那接下来我要来介绍一下怎么样，呃，在建模之前呢，我们要怎么样把这个参考图呢，啊、呃，放入到我们的这一个 3D m a s 里面啊，来做一个建模。好，那首先呢，我们先观察一下它这个呃图片的尺寸多大。那这样子，我们呃输入到我们的这一个呃 3D m a s 里面之后呢，它就。可以，这个比例呢就比较不会变形。好，那我们先观察它一下它的尺寸有多大。好，好，我们先看到尺寸是呃七一六啊，宽是七一六，它的高度呢是九三四。好，那我们现在大概知道它的尺寸比例之后呢，哈，那我们现在就可以来这边哈，三 D Max 里面这边呢，我们就来呃开始来做这个呃参考图背景的设设定哈。那我们先用一个 Plan，Plan plan 就是一个平面啊。啊，使用平面，然后尺寸呢？啊，那你可以输入刚刚我们呃呃所刚刚所讲的那个尺寸哈。我再看一下它尺寸大概是呃，看一次，好，哎七四九七六九三四，好七六九三四，好七六啊，宽度是七一六，好那是九三四。九三四，那我们应该去，我们可以先画上去再输尺寸好了。那我们写一下哦，七一四，七七一六，好，应该是宽七一六，然后高是九三四，再看一次哦。七六九三四 ，OK， 好，然后呢，呃，我们现在这个，好、哦，这个前面的这个部分弄完之后呢，那我们再，呃，复制一张，好，我们就再复制一个，那你可以使用那个，呃，按住这个 Shift 键哈，然后直接移动哈，然后放开之后呢，它就会复制一个哈，那它会 clone clone 一个这一个平面哈，那我们就按 OK。这时候呢，我们选择把这个角度选择器呢，好、哦，这个呃锁定器呢，我们把这个打开啊、哦。那你每次旋转的时候呢，它就依照你设定的角度做旋转啊、哦。然后它应该是每次应该都是五度啊、哦，所以我现在转到九十度。好 ，OK， 这应该就是它的侧面啊，在、哦、它的正面。现在看一下它这个这个部分呢，它是黑的。那黑的话可能会看不到，所以我把这个面呢，啊，把它转过来哈，把这个面再转过来。那大概是要转一百八十度，好，大概这样子。这边可能也会看不到哈，所以我们要把它转过来。这时候呢，我们就可以来呃准备这个输入这个图片哈。好，那这个是它的侧面，这是它的正面。好，所以那我们可以把我们的材质球打开。好，那我们找到我们的材质球。好，好，这一个哈。那打开之后呢，我们可以看到它这个是呃，它现在新的一个界面哈。那如果你之前用过那种旧版的哈，比如像 3D Max 十二之前哈到十四，它其实都有这些呃旧版的。习惯的话，你可以使用它这个精简版本的哈，这边有一个精简版本的啊。其实你可以这两个，看你习惯用哪一个，其实都是可以的哈。好，那我们先用新的版本来做做来做哈。那就是我现在先选择一个啊一个标准的材质球，好拉进来。好，然后呢，我需要一个图片，好，我需要一个图片，好，那图片呢，好，我现在拉进来之后呢，我们找到这个，好，我们先找到这个是前视图，好，选到前视图 ，OK， 然后呢，我把这个，我把这个连到这里来，好，然后我指定它之后呢，按右键，哈，按右键之后，它这边给指定这个材质球，啊，指定给选择的材质球，哈。好，那我选择 Assign 哈 Material to a Selection。好，那现在我们贴上去之后好像会看不到，对不对？好
他看不到之后没有关系，我们可以在这里把这个把这个显示的部分把它打开。好，看一下是这个。好，我我选错了，抱歉，是表面色哈。我刚刚选错了哈，是这一个，这一个哈，这一个。好，那接下来呢？好，我们继续来呃做第二个的部分。那么一样是选择一个新的一个材质球，然后呢选择第二个哈。那我们再建立一个新的材质球，啊一个标准的材质球，好，我们放在这个位置。好，然后呢，我们这时候也是需要这个图片的部分哈，所以拿进来，好，然后转到侧边，好，那这个是 right， 好 ，OK， 好，然后呢，记得哈，是拉到它的表面色，好，表面色，然后一样点到它之后呢，我们选择指定材质哈，好，一样把这个 show 把它打开，好，这样说我们就看到了哈，这个这个流程就是正确的流程，好，那这时候我们可以先把它关闭掉。好，那接下来的部分就是我们开始准备要建模。我们先把这个稍微排列一下哈。然后呢，我们可以稍微把这个位置调整一下。给大家稍微开一点点没有关系哈。然后这边呢，我们就要把它这个显示部分把它打开，因为它这个地方是一个 w i f e r a n d 这是一个隔线，所以我打成基本的，好，这是基本的这个 detail 预设的这个 shading 哈，好，那这个部分呢，我们就、呃、那个、呃、建模的这个参考的背景呢，我们就进设定好了，好，那这时候呢，我们就可以开始准备来进行这个建模的动作。